नमस्कार सखी सह्याद्री मध्ये मी पल्लवी मुझुंदार आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करते काय मंडळी जेवण सुरू आहे उत्तम जेव्हा जेवण सुरू असतं तेव्हा मनामध्ये काय असतं हा आज सगळं काही आंबळ जास्त छान झालंय आणखीन थोडं वाढून घेऊया जेव्हा असं मनामध्ये येतं तेव्हा एक गोष्ट सुरू असते ते म्हणजे आपल्या घरामध्ये आपण विविध नावाने संबोधतो ते म्हणजे आई पत्नी मुलगी सून बहीण एक ना अनेक नाती असतात कधी कधी मावशी सुद्धा असते आणि मग या नात्यांनी अन्नपूर्णेच्या रूपामध्ये आपल्या घरामध्ये असतात त्यांनी केलेले पदार्थ आपण जेव्हा चाखत असतो खात असतो आणि तेव्हा तृप्ततेची ढेकर आपल्या आत्म्या देत दिली असते आणि ही तृप्ततेची ढेकर देताना प्रत्येक वेळी वा आजच्या सारखं उद्या मिळव असं जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा त्या बरोबरीने अजून एक विचार घराघरामध्ये व्हायला हवा कोणता तो विचार तो विचार असा आहे की आपल्या घरातल्या महिला वर्गाचं आरोग्य आहार यांचं त्रैलाशिक कसं आहे याचा विचार करूया आजच्या भागात आजचा आपला सखी सह्याद्रीचा विषय आहे खास याच निमित्ताने महिला आरोग्य आणि आहार घराघरात असलेल्या अन्नपूर्णेसाठी आजचा आपला हा सखी सह्याद्रीचा विषय आणि त्या दृष्टिकोनातनं मार्गदर्शन करण्यासाठी दोन तज्ज्ञांना आपण आमंत्रित केलेला आहे त्यांची ओळख करून घेऊया डॉक्टर कविता बोंडे आणि आहार तज्ज्ञ स्वाती देव नमस्कार सखी सह्याद्रीमध्ये आपल्या दोघींचंही मनपूर्वक स्वागत करते आपल्या पाहुण्यांची ओळख करून देते डॉक्टर कविता बोंडे या बी आहेत वैद्यकीय तज्ज्ञ पत्रकारिता समाजभान या विविध आघाड्यांवर त्या कार्यरत आहेत त्यांच्या कामगिरीची अनेक पुरस्कारांनी दखल घेतलेली आहे माननीय पंतप्रधान महोदयाने सुद्धा त्यांच्या कार्याचं कौतुक केलेलं आहे आहार तज्ज्ञ स्वाती देव मॅडम सुद्धा आज आपल्याबरोबर आहेत वजन नियंत्रण आणि अनुषंगिक समस्या या दृष्टिकोनातनं विविध कार्यशाळांच्या माध्यमातनं विविध संस्थांच्या माध्यमातनं त्या मार्गदर्शन करत असतात या दोघींकडनं आज आपण संवाद साधणार आहोत विविध प्रकारची माहिती घेणार आहोत पण मुळात आहारामध्ये खाऊ नये खाय खावं हा जो मानसिक गोंधळ महिलांच्या मनामध्ये असतो त्या दृष्टिकोनातनं गोंधळ सुटून गुंता सुटून प्रश्न जे उत्तरं सलगपणे मिळावेत या दृष्टिकोनातनं आजचा आपला विषय आहे तुमच्या मनातले प्रश्न नक्की आमच्यापाशी पोहोचवा या दूरध्वनी क्रमांकाच्या माध्यमातनं दोन चार नऊ शून्य आठ शून्य पाच शून्य दोन चार नऊ आठ आठ शून्य पाच शून्य मुंबई बाहेरचे प्रेक्षक आणि मोबाईलवरून संपर्क साधताना शून्य बावीस हा एस कोड आहे छोटीशी विनंती नेहमीप्रमाणे प्रश्न विचारताना टी व्ही सेटचा आवाज थोडासा कमी ठेवा जेणेकरून आमचा आवाज तुमच्यापर्यंत व्यवस्थित पोहोचू शकेल त्याचबरोबर विषयाच्या अनुषंगाने नेमके प्रश्न आम्हाला तुमच्याकडून अपेक्षित आहेत आपल्या गप्पांना सुरुवात करूया डॉक्टर कविता बोंडे तुमच्यापासून मी सुरुवात करेल मुळात महिला आणि आहार असं जेव्हा म्हणतो तेव्हा महिला या सगळ्यांसाठी स्वयंपाक करत असतात पण बऱ्याचदा स्वतःच्या आहाराकडे दुर्लक्ष करत असतात असं कधी कधी चित्र असतं अख्खी फॅमिली आपली सांभाळते बाहेर जाऊन बाहेरचं पण जग ती सांभाळायला शिकलेली आहे आता पण स्वतःकडे बऱ्यापैकी तिचं दुर्लक्ष असतं आणि आता ह्या युगामध्ये मी सगळ्यात पहिल्यांदा एक गोष्ट सांगू इच्छिते की कधीतरी सुरुवात करावी आपण आपल्यासाठी सुद्धा आणि मला वाटतं आजचा दिवस अनुकूल आहे आपण स्वतःच्या आहाराकडे किंवा स्वतःकडे थोडंसं एक एक दहा मिनटं का होईना पण लक्ष द्यायला सुरुवात करूया आणि आहार म्हणाल तर आहारावरच आपलं सगळं अवलंबून आहे शारीरिक आणि मानसिक दोन्ही पण गोष्टी आहारावर डिपेंड आहे त्याच्यामुळे आहार चौरस पाहिजे आणि सात्विक पाहिजे तर आपोआप तेच तुमच्या चेहऱ्यावर त्याचं तेज येतं जेव्हा आपण असं म्हणतो असं हवं असं असं असायला हवं आणि असं करायला हवं तेव्हा स्वाती देव मॅडम मुळात हे हवं असं म्हणत असताना प्रत्यक्षामध्ये घडणारी घटना ही वेगळी असते आणि तुमच्याकडे येणाऱ्या पेशंट्स जे आहेत त्या ह्या वेगळ्या त्रैलाशिकामध्ये गुणोत्तरामध्ये बसणाऱ्या असतात तर काय वाटतं तुम्हाला खरं तर सांगू का आजची स्त्री ही कॉन्फिडंट आहे स्वतःच्या पायावर उभी आहे तिला माहितीये की आपल्याला काय करायचं आहे पण ॲट द सेम टाइम घरचं आणि बाहेरचं कामं ह्याच्यात तिला ती दोन्हीकडे पाय ठेवते त्याच्यामुळे आजच्या या काळामध्ये स्त्रीचं आरोग्य आणि स्त्रीचं न्यूट्रिशन हे फार इम्पॉर्टंट आहे असं मला वाटतं त्यामुळे तिला माहिती आहे की मला हे खायचं आहे ते खायचं आहे पण तिला वेळ मिळत नाही आहे ती थोडीशी कन्फ्युज्ड आहे पण आता अवेअरनेस वाढलेला आहे त्यामुळे या जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने तिला तिने आजपासून सुरुवात करावी आणि चांगल्या तज्ज्ञांकडनं मार्गदर्शन घेऊन तिने पुढचं पाऊल टाकावं नक्कीच 
कविता मैडम जेव आहारा विषय मुख्य मे आहारा विषय शारीरिक समस्या महिला को दृष्टिकोना आहारा विचार कर हो नक्की आहार सगत महत्व स्त्री च आरोग्य जे है हे अख्खं म्हणजे स्त्री स्त्रीला देवाने खूप फुरसतीत घडवलेलं आहे असं आपण म्हणूया आणि स्त्री असल्याशिवाय म्हणजे जगाचं अस्तित्व काय असेल हे आपण म्हणजे हा विषयच वेगळा आहे पण आपल्या अस्तित्वाने जगाचं अस्तित्व आहे हे जेव्हा आपण स्वतः मान्य करू त्यावेळेला मला वाटतं आहाराचा आपण अगदी सार्वांगीण म्हणजे विचार करूया आणि आहार जर व्यवस्थित असेल तर तिचं मानसिक स्वास्थ्य सुद्धा चांगलं राहणार आहे त्याच्यामुळे आपण असं म्हणूया की आहार हा खूप महत्वाचा आहे आणि आहारामध्ये आपल्याला त्याच्यात महत्वाचा विषय असा होतो की आपलं जे दुर्लक्ष होतं तर आपली सुरुवात जी होते ती मुळात पोटापासून होते म्हणजे स्त्रीचं आरोग्य आणि समस्या ह्या सगळ्या पोटापासून सुरुवात होतात त्यात सर्वात आपला आवडता जिव्हाळ्याचा विषय जेव्हा मुली वयात यायला सुरुवात होते तेव्हापासूनच त्या स्वतःच्या सौंदर्याबाबतीत जाग म्हणजे त्या अगदीच जागृतीने बघत असतात आणि स्वतःला त्याच्यामध्ये ते जजिंग करायला लागतात की असं झालंय किंवा असं होतंय माझ्या चेहऱ्यावर ग्लेज नाही आहे किंवा खूप मुरुम पुटकुळ्या यायला सुरुवात होते तर ह्या सगळा जो विषय आहे हा पोटापासून सुरुवात होणार आहे पिरियड्स यायला सुरुवात होते मुलींची आणि त्या समस्यांना सुरुवात होते हळूहळू कारण शिंग फुटलेले असतात वयाप्रमाणे आणि हे नको ते नको असं बऱ्याच गोष्टी चालू होतात तर त्याच्यामध्ये ॲज अ डॉक्टर मला सगळ्यात महत्वाचा जो पॉईंट सापडला त्याच्यामध्ये पद्यकोष्ठता हा एक खूप मोठा विषय होता बरं टॉयलेट हॅबिट्स ज्या असतात ह्या खूप डिफरंट असतात आणि त्याच्यापासूनच सगळ्या तुमच्या समस्यांना किंवा आजारांना सुरुवात होते म्हणजे आपण जर ऑब्झर्व केलं तर आपल्या घरात किंवा आपल्या स्वतःला सुद्धा ह्या गोष्टी लगेच लक्षात येतील की बद्धकोष्ठता जर तयार झाली तर ह्या सगळ्या गोष्टी पाळीशी रिलेटेड गोष्टी व्हायला सुरुवात होते आणि त्याच्यासाठी अगदी छोट्या छोट्या टिप्स आहेत खूप काही असं विशेष करावं लागतं असं नाही तर बद्धकोष्ठतासाठी मी एवढंच सांगेल की जे काय कराल आपल्याकडे आहार सुद्धा आलेले आहे त्यात तुम्हाला सांगतीलच की काय खायला हवं किंवा काय खायला नको पण जे खाल ते तंतुमय पदार्थ खा आणि पाण्याचं प्रमाण व्यवस्थित पाहिजे पाणी पिलंच गेलं पाहिजे आपल्या लेडीजचा सगळ्यात महत्वाचा इश्यू आहे की मी पाणी घेतलं की मला बाथरूमला जावं लागतं मग वॉशरूम चांगल्या नसतात किंवा मला आवडत नाही किंवा कंटाळा येतो कंटाळा येतो हा खूप मोठा ब्रॅकेटमध्ये टाकते मी तुम्हाला की मी जेव्हा काम करते सोशल वर्कमध्ये सगळ्यांना भेटते तेव्हा आम्हाला कंटाळा येतो हा खूप पटकन येणारा अॅन्सर असतो तर पाण्याचं प्रमाणही चांगलं पाहिजे आणि फायबरस डाईट पाहिजे नक्कीच स्वाती मॅडम आहार तज्ञ म्हणून तुमच्याकडनं मी जाणू इच्छिते की पाण्याचं प्रमाण चांगलं हवं असं तर डॉक्टर म्हणाला चांगलं जी व्याख्या नेमकी काय करावी तज्ज्ञांकडनं मला हे हवं आहे कुणी म्हणत एक लिटर हवं कुणी म्हणत पाच ते सहा लिटर कुणी दहा लिटर नेमकं करायचं काय आणि ते नियोजन आखायचं कसं खरं म्हणजे पाणी हे जीवन आहे हे आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे तर पाण्याचं प्रमाण साधारणत दिवसाला दोन ते अडीच लिटर एवढं नॉर्मल पाहिजे पण असं नाही की तेवढंच पाहिजे काही काही ना जास्तही लागू शकतं काही काही ना कमी तहान लागते तर आपल्या तहानेनुसार तुम्ही पाणी प्या त्यानंतर तुम्ही तुमचं युरिन चेक करा जर तुमची युरिन पांढरी असेल तर तुम तुम्ही वेल हायड्रेटेड आहात जर तुम्ही येल्लोईश डार्क युरिन असेल तर तुमची बॉडीला पाण्याची गरज आहे सिग्नल्स आहेत की तुमचं स्किन ड्रायनेस स्किनचा ड्रायनेस होतो तुमचा तोल सांभाळायला थोडस तुम्हाला होतं की थकायला होतं पटकन तर ही साधी गोष्ट आहे की थोडस पाण्याचा इनटेक वाढवला की ह्या सगळे सिम्टम्स आपोआप दूर होतात त्यामुळे पाणी हे प्रत्येकाने प्रत्येकाच्या काय म्हणतो आपण गरजेनुसार प्यायला पाहिजे लहान मुलं शाळेत जातात मुली शाळेत जातात की त्यांना टॉयलेटला जायला नको असतं की त्या कमी पाणी पितात तर आता मला वाटतं हे सगळ्या शाळेतन चालू करतायत की वॉटर ब्रेक की कम्पल्सरी तेव्हा तुम्ही पाणी प्या त्यामुळे आपोआपच मुलांचं मुलींचं वॉटर इनटेक सुधारेल त्यामुळे माझ्याकडे येणाऱ्या क्लायंट्सना मी सांगते की तुम्ही एक हे लावा अला हे लावा अलार्म सारखं की आणि चेक करा की तुम्ही बॉटल भरून ठेवा तीन लिटरच्या बॉटल एक एक भरून ठेवा आणि कीप ऑन ड्रिंकिंग सिप बाय सिप अगदी तुम्हाला घटघट घटघट नाही प्यायलं तरी चालेल थोडस होटगोट भर पाणी पित राहणं आवश्यक आणि तंत्रज्ञानाने आता आपल्याला वेगवेगळ्या आहेत त्यामुळे त्याचा वापर करून आपण नक्कीच पाण्याचा इनटेक वाढवू शकतो नक्कीच कार्यक्रमातला पहिला फोन आहे आपल्याशी रुपाली बोलत आहेत बुलढाण्याहून नमस्कार रुपाली हा मॅडम बोला प्रश्न विचारा वेट कमी करण्यासाठी जसं काय काय खायचंय 
हा सगळ्यात आम्ही वाट बघत असलेला प्रश्न होतो हे सांगून टाकते आधीच तर मुळात वजन कमी करायचं दोघींकडनं मला जाणून घ्यायचंय की तमाम प्रेक्षक प्रेक्षकांमधल्या महिला वर्गाचा एकच प्रश्न आहे वजन कमी करायचंय काय करावं मॅडम वजन कमी करायचं आहे हे सापेक्षता आहे कोणाचं किती कमी करायचं आहे कोणाचं किती कमी करायचं आहे पण मला असं वाटतं की झिरो फिगरच्या मागे न लागता मला म्हणजे एक प्रकारचं मी मला फ्रीनेस कसा मिळेल आणि मी सगळे माझे कामं न थकता कशी करू शकेल ह्या गोष्टीकडे जर आपण लक्ष दिलं तर मला वाटतं तो सगळ्यात महत्वाचा इश्यू राहील आणि प्रत्येक एज प्रमाणे आहाराचं प्रमाण बदललं पाहिजे आपण म्हणू की वीस बावीसमध्ये आपण बऱ्यापैकी फिगर मेंटेन करून असतो नंतर लग्न होतं किंवा मुलं होतात आणि जनरली पस्तीस ते चाळीसच्या लेडीज वेट गेन करायला सुरुवात होते तर त्यावेळेला आपला मेटाबॉलिझम जो असतो शरीराचा हा पण कमी झालेला असतो तर हे थोडंसं तारतम्याने जर आपण लक्षात घेतलं आणि मी पहिल्यांदाच फोकस केलेलं आहे की तुम्ही फायबरस डायट घ्यायला जास्ती सुरुवात केली प्रोटीन्स आले मिन मिनरल्स आले फॅट्स कमी करायला सुरुवात केली तर मला वाटतं वेट गेन होणं कितपत तो होईल असं नाही आणि जर झालं पण तर ते कशामुळे झालं म्हणजे मी डॉक्टर आहे वेट गेन जेव्हा रॅपिडली होतं त्यावेळेला थायरॉइड असू शकतं तुम्हाला किंवा तसं मी काही आजार पण असू शकतात तर तुम्ही ते वेळोवेळी चेक केले पाहिजे किंवा बरेचदा वेट रिडक्शन पण म्हणजे खूप चांगलं त्यांचं वेट असतं आणि विद इन टू मंथ्स आमचं खूप वेट कमी झालेलं आहे असं जेव्हा पेशंट सांगतो तर शुगर पण स्ट्रेस स्ट्रेस होत झालेली आहे बाकीच्या वैद्यकीय तपासणी आवश्यक आहे तसं म्हणजे मला हा म्हणजे मी जाडी आहे म्हणून मी फक्त डायट केलं आणि मी बारीक झाली असं नसतं आपल्याला बऱ्याच गोष्टींकडे लक्ष द्यावं लागतं आणि बाकीचं मला वाटतं मॅडम खूप चांगलं सांगते मुळात वजन आणि त्या दृष्टिकोनात अनुषंगिक समस्या हा स्वाती मॅडम तुमच्या खास अभ्यासाचा विषय आहे जेव्हा आपण असं म्हणतो की वजन नियंत्रणात हवं तर नियंत्रण म्हणजे नेमका त्याचा काही आपण काटा आहे का आणि आता रुपाली मॅडमचा प्रश्न आहे या अनुषंगाने वजन वाढणं हे आता एक कॉमन प्रॉब्लेम झालेला आहे तर प्रत्येकाने आपलं स्वतःच परीक्षण आधी करावं की आपण काय प्रकारचा आहार घेत आहोत आणि त्याप्रमाणे एक जर डोळ्यापुढे एक आमच्या ह्याच्यामध्ये फूड पिरामिड ही कन्सेप्ट आहे तर ह्याच्यामध्ये सगळ्यात बेसला कार्बोहायड्रेट आहेत त्याच्यावरती प्रोटीन्स आहेत त्याच्यावरती व्हायटमिन्स अँड मिनरल्स आहेत आणि वरती अगदी टिपला फॅट्स अँड ऑइल्स आणि शुगर हे आहे तर आजकालचं आपलं जे डायट आपण म्हणतो की ह्याच्यामध्ये जंक फूड प्रोसेस्ड फूड ऑइली फूड हे सगळ्याचं प्रमाण जास्त आहे की पॅकेट उघडलं खा पटकन रेडी टू इट मॅगी हे केलं खा पण ह्या सगळ्यामुळे थोडं का होईना आपलं हळूहळू हळू वजन वाढत असतं आणि मग काहीतरी व्हायला लागतं आणि मग लक्षात येतं की अरे आता आपण वजन कमी करायला पाहिजे तर ह्याच्यासाठी सेल्फ मॉनिटरिंग हे खूप इम्पॉर्टंट आहे तर त्याच्यामध्ये काही स्टेजेस आहेत पहिली स्टेज म्हणजे एक एक बदल आहारात हळूहळू करा अच्छा हा म्हणजे सकाळी तुम्ही स्वतःला हे करा की आजपासून मी लवकर जेवणार आहे रात्रीच तर ते तुम्ही आठवड्याभर तसंच फॉलो करा अच्छा मग नेक्स्ट वीक मध्ये मी सकाळी उठल्यावर एक फ्रूट खाईन किंवा दिवसात ना आता मी रोज दोन फ्रूट खायला सुरुवात करेन मग तो रूल तुम्ही नेक्स्ट वीक मध्ये फॉलो करा आणि ते सातत्याने करत राहा आणि त्याच्या बरोबरच आहाराच्या बरोबरच व्यायामाची सुद्धा तितकीच गरज आहे वेट रिडक्शनच्या बाबतीत त्यामुळे दोन्ही गोष्टी बॅलन्स झाल्या तर नक्कीच मला नाही वाटत म्हणजे वेट कमी व्हायला नक्कीच मदत होईल हे तुमचं महत्वाचं मुद्दा की दोन्हीकडे समतोल हवा आहार आणि व्यायाम यांच्या गणितामध्ये दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे सगळ्या गोष्टी एकाच दिवशी ओढवून घेऊन त्या सुरू न करता टप्प्या टप्प्याने एक एक गोष्ट एक गोष्ट आचरणामध्ये कारण काय होतं मी बघितलं की एकदम डायट लिहून दिला की त्यांना लगेच ते सगळं कळ वापरे हे असं करायचं मग म्हणते तसं नाही तुम्ही एक 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 हळूहळू स्टार्ट करा मग पंधरा दिवस होतात मग त्यांना हळूहळू थोडस ते डायट कळून मग ते आपण फास्ट वेट रिडक्शनसाठी इंटेन्स डायट किंवा इंटेन्स झुंबा असं समथिंग सुरू झालेलं आहे पण कोणती पण गोष्ट जर तुम्ही सातत्याने केली नाही किंवा खूप झपाट्याने केली तर तिचा रिव्हर्स खूप जोरात आणि वाईट येतो तर माझं ते खूप महत्वाचं सांगणं असतं की एक वेळ द्या ठराविक प्रत्येक गोष्टीसाठी नक्की पुढचा फोन आलेला आहे तो पटकन घेते आपल्याशी बोलत आहेत अहमदनगर होऊन बोला हॅलो मॅडम नमस्कार नमस्कार कल्याणी मॅडम बोलताय बोलते बोला कल्याणी जी जेवण केलं तरी पण कधी कधी अंधार आहे त्या डोळ्याला असं का होतं मॅडम बर धन्यवाद मॅडम जेवण केल्यानंतर अंधारा येतात म्हणजे केल्यानंतर येतात की जेवण तुम्ही व्यवस्थित करतात आणि तरी पण तुम्हाला अंधारा येतात म्हणजे चक्कर येते पर्टिक्युलर डोळ्यांवर अंधार येतो 
या दोन गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत एकदा मला वाटतं तुमचे जे फॅमिली डॉक्टर असतील त्यांच्याकडे जाऊन ब्लड प्रेशर बघून घ्या आणि सर्दी खोकला वगैरे असेल तर त्याच्यावर मला वाटतं तज्ज्ञांचं एक मत घेऊन टाका कारण चक्कर येणे किंवा अंधारा येणे आणि डोळ्यांचा प्रॉब्लेम असणं ह्या सगळ्या गोष्टी एकमेकांशी निगडीत आहेत तर ते तेवढं तुम्ही जर बघून घेतलं तर मला वाटतं हा प्रॉब्लेम सहज सुटेल नक्कीच आता इथे ह्या बाबतीमध्ये प्रत्येक वेळी एक गोष्ट नमूद करावीशी वाटते की वै तुमच्या जवळच्या वैद्यकीय तज्ज्ञांकडनं तपासणी करून मगच इथले सगळे निर्णय जे आहेत किंवा त्या बाबतीतल्या आहाराविषयीच्या गोष्टी ज्या आहेत त्या तुम्ही अंमलात आणू शकता स्वाती मॅडम जेव्हा आपण असं म्हणतो की काय खावं काय खाऊ नये तेव्हा वजन कमी करणं हा महिलांसाठी आयुष्यभराचा एक प्रोजेक्ट असतो असं काहीच चित्र दिसतं कितीही धावपळ गडबड गोंधळ असलं तरी सुद्धा सतत काही ना काही एक आकडा ठरलेला असतो की एवढं वजन कमी करायचं आहे तर या वेट लॉस आणि वेट गेन या युद्धामध्ये त्याचे काही दुष्परिणाम त्याचे काही प्रोज अँड कॉन्स असं आपण ज्याला म्हणतो त्याविषयी आपण सांगूया आजकाल एकतर वजन कमी करणं हे एक थोडंसं फॅड या दृष्टीने सगळेजण त्याच्या की आता ही माझी कलीग बारीक आहे मला तिच्यासारखं बारीक व्हायचं आहे किंवा माझ्या जॉबची ती रिक्वायरमेंट आहे मला बारीक असणं मला ती फिगर असणं हे पण काय होतं जेव्हा आपल्याला बारीक व्हायचं असतं आणि क्विक जेवढं जितके महिने वर्षोनवर्ष आपण ते वजन कॅरी करतोय आणि आता ते मला क्विक कमी करायचंय मग आपण काय करतो शॉर्टकट काहीतरी की डायट की मला महिन्यात पाच किलो वजन दहा किलो वजन कमी करायचंच आहे पण अशा फॅट डायट्समुळे काय होऊ शकतं की एकतर आपल्या शरीरावर त्याचे दुष्परिणाम नंतर दिसायला लागतात तेवढा पुरतं तुम्ही हे करा एकतर जेवढा जेव्हा तुमचं असा अचानक वेट लॉस होतो एकतर तुमचा प्रचंड वॉटर लॉस होत असतो बॉडी मधनं चुकीच्या पद्धतीने जर वेट लॉस केला गेला तर मसल मास सुद्धा तुमचं कमी होऊ शकतो फॅट पर्सेंटेज कमी न होता मसल मास वेस्ट होऊ शकतं ओके आणि त्याच्यामुळे केस गळणं चेहरा असा निस्तेज दिसणं स्टॅमिना न राहणं म्हणजे असे असे बऱ्याच प्रकारची लक्षणं ही दिसून येत त्यामुळे वेट लॉस हा करावा पण हेल्दी पद्धतीने करणं आवश्यक आहे मग महिन्याला दोन किलो का होईना पण तुम्ही चांगल्या पद्धतीने केलात तर ते पुढे मेंटेन राहील वेट आणि त्याचे असे दुष्परिणाम दिसणार नाहीत म्हणत स्टॅमिना राहणं हे महत्वाचं आहे महत्वाचा फोन आहे प्रीती जोशी आपल्याशी बोलत आहे पुण्याहून नमस्कार प्रीती हॅलो नमस्कार हा मी मी जोशी बोलते पुण्याहून हा हा मला असं विचारायचंय की गरम पाणी जर दिवसभर पिलं तर याच्यावर किती परिणाम होतो वजन कमी होण्यावर धन्यवाद नक्कीच वेट लॉस होतो तुम्ही जर गरम पाणी पीत गेलात तर टॉक्झिसिटी बऱ्यापैकी आपली न्यूट्रल व्हायला सुरुवात होते आणि आपण नेहमीच सांगतो की ज्यांना वेट लॉस करायचं आहे त्यांनी सर्वात पहिल्यांदा गरम पाणी घ्या ह्याच्यामध्ये मी एक आणखी थोडीशी सुधारणा एवढं सांगेल की सकाळी उठल्यानंतर किंवा तुम्हाला वेट लॉस करायची इच्छा असेल तर कोंबट पाण्यामध्ये लिंबू फ्रेश लिंबू सुरुवात तुम्हाला जसं मानवेल असं दोन थेंबांपासून सुरुवात करून निअर अबाउट अर्ध लिंबूपर्यंत तुम्ही घेऊ शकतात कारण व्हिटॅमिन सी हा जो सोर्स आहे ह्याच्यामुळे तुमचं शरीर जसं आपण सकाळी उठल्यानंतर झाडू घेतो आणि सगळं अंगण किंवा घर झाडून काढतो तसं सेम व्हिटॅमिन सी लिंबूमधनं आपण जर घ्यायचा प्रयत्न केला तर आपलं शरीर स्वच्छ राहतं आणि कोठा स्वच्छ राहिल्यामुळे तुमचा वेट लॉस होण्यास आपोपच मदत होते भूक कमी लागायला सुरुवात होते आणि वेट लॉस होतो त्याच्यामुळे गरम पाणी घ्या पण जर वेट लॉस करायचा असेल पर्टिक्युलर तर लिंबू पाणी सगळ्यात बेस्ट आहे अलीकडे बरेच जण जे आहेत काही काही वेळाने पाणी जेव्हा प्यायची वेळ आहे प्रत्येक वेळी गरम पाण्याला प्राधान्य देतात त्या बाबतीत काही तुम्ही सांगा एकदम छान कारण त्याच्याने रेस्पायटरी ट्रॅक पण तुमचा क्लिअर राहतो आणि कोठा साफ राहतो या दोन्ही गोष्टी आपल्यासाठी खूप प्लस आहे नक्कीच त्यामुळे ह्या गोष्टी अंमलात आणायला हरकत नाही जेव्हा आहाराविषयी असं आपण म्हणतो स्वाती मॅडम तेव्हा आज महिला अनेकविध क्षेत्रामध्ये कार्यरत असतात किंवा घरी असणाऱ्या महिला सुद्धा त्यांचे अनेक व्यवधानं सांभाळून त्या बघत असतात तेव्हा स्वतःचा आहार जेव्हा बघतो तेव्हा त्या आहारामध्ये कुठल्या गोष्टींचा समावेश हा हवाच हवा असं काही सांगूया का कारण काय नको हे प्रत्येकाला माहिती आहे पण काय खावं काय माहिती नाही विशेष करून महिलांच्या बाबतीत पर्टिक्युलर काही असे न्यूट्रियंट्स आहे की त्याची शरीराला त्यांच्या जास्ती गरज असते पुरुषांपेक्षा अच्छा हा जसं तुम्ही लहान मुला लहान मुलीपासनं बघितलं की जेव्हा तिचे पिरियड चालू होतात त्यावेळेला खूप वॉटर लॉस होतो रक्त स्राव असल्यामुळे आयर्न डेफिशियन्सी हा कॉमन प्रॉब्लेम आहे मुलींमध्ये ओके तर त्या काळात त्याची गरज ती शरीराला असते आणि ती भरून काढणं हे आहारातनं शक्य आहे अगदी शक्य आहे त्यामुळे कॅल्शियम 
त्याच्यानंतर आयन त्याच्यानंतर पाणी भरपूर पिणं प्रोटीन्स भरपूर प्रमाणात घेणं हे फार आवश्यक आहे हे म्हणजे प्रत्येक प्रत्येक स्टेजच्या स्त्रीला हे अत्यंत आवश्यक आहे या गोष्टीचा इलाज हवा असा डॉक्टर दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ या बाबतीमध्ये बऱ्याच जणांच्या मनामध्ये अनेक द्विधा असते आणि आज डायटचे जे वेगवेगळे प्रकार आपण बघतो त्यामध्ये सुद्धा दूध विरहित आहार असाही एक प्रकार असतो आपल्याला काय वाटतं दूध विरहित आहार जो आहे हा काही प्रमाणात मी म्हणेल की योग्य आहे ऍक्च्युअल दूध हे आपण म्हणतो पूर्णान्न आहे म्हणजे बेबीला जेव्हा आईचं दूध नसतं तेव्हा आपण गायचं दूध सांगतो प्रॉब्लेम एवढाच आहे की आता आपण जे फास्ट पळतो आहोत प्रत्येक गोष्ट पटकन हवी आणि प्रत्येक गोष्ट जास्त प्रमाणात हवी प्रॉफिट मेकिंग हा जो आपला एक फंडा झालेला आहे लिव्हिंग स्टँडर्डचा ह्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम असा येतोय की दूध ज्याच्यापासून म्हणजे गायीचं दूध म्हणा किंवा म्हशीचं दूध म्हणा हे जास्त मिळावं म्हणून जे हार्मोनल ट्रीटमेंट त्यांना दिल्या जातात त्याच्यामुळे तेच औषधं आपल्या शरीरामध्ये कळत नकळत जातात आहे आणि त्याच्यामुळे सगळं बिघडतंय पिरियड्स लवकर यायला सुरुवात झाली पहिले सोळाव्या वर्षी येत होते नंतर बारा झाले नंतर आता आठ ते बारा वर्षामध्ये मुलींचे पिरियड्स येतात आणि हे वय मला वाटतं खूप कमी आहे एक्सपोजर पण कारणीभूत आहे त्याला पण दूध जर तुम्हाला घ्यायचंच असेल आता पुणे मुंबई झालं नाशिकमध्ये आम्ही काही प्रमाणात म्हणू शकतो त्यातल्या त्यात पण असं तर मी म्हणू शकत नाही तुम्ही गोठ्यात जाऊन बघा की कुठलं दूध मिळत आहे किंवा त्या त्यांना काही इंजेक्शन्स दिले जातात आहे का पण पर्टिक्युलर टाळता येत असेल तर इट्स ओके ना काही प्रॉब्लेम तर नाही आहे त्याच्यामुळे पण ज्यांना सहज शक्य आहे आणि जे मॉनिटर करू शकतात की त्या म्हणजे त्या याच्यामध्ये दुधामध्ये काही त्यांना हार्मोनल ट्रीटमेंट दिलेली आहे का तर मला वाटतं दूध घ्यायला काहीच हरकत नाही कारण कॅल्शियम रिच आहे दूध आणि पूर्णांन आहे ते पण तरी मी असंच म्हणेल की दुधावर जास्त आग्रह करू नका पर्टिक्युलर शहरात राहणाऱ्या आयांना माझं अगदी कळकळून सांगणं असतं मुलं जेवण करत नाही ग्लासभर दूध देऊन टाकलं त्याच्यात दोन चमचे बोनव्हिटा या हॉर्लेक्स आणखी किंवा आणखी काहीतरी तर होऊन जातं पण टाळा आता मी काम करते मी गावागावांमध्ये जाते पाड्यांमध्ये जाते तिथे दूध स्वच्छ म्हणजे एकदम शुद्ध असतं तर त्यावेळेला आम्ही आता ते चालू केलंय की आता आपण महिलांबद्दल बोलतो आहोत आणि महिला वयात आल्यापासून जे तिचे सगळे प्रॉब्लेम्स असतात किंवा असतात तर शतावरी कल्प सगळ्यात उत्तम आहे अश्वगंधाची पावडर आपण त्याच्यात टाकू शकतो आणि मग दूध चांगलं मिळत असेल तिथे तर ग्लासभर दुधामध्ये दोन चमचे शतावरी टाकून जर मुलीला दिलं तर तिची सर्वांगीण विकास तिचा होतो नक्कीच आणि तिचं आरोग्य खूप चांगलं राहिलं नक्कीच स्वाती मॅडम कॅल्शियमची आवश्यकता ही दुधातनं पूर्ण होते असं काहीच आपण जेव्हा म्हणतो तेव्हा कॅल्शियम दूध आणि दूध हवं का नको ह्या सगळ्या द्विधा मनस्थितीमधून कसं बाहेर हा दूध हवं का नको म्हणजे एक हे आहे लॅक्टोज इनटॉलरन्स म्हणून की दुधामध्ये एक लॅक्टोज नावाचं एक हे असतं की ते आपलं पचत नाही काही काही जणांना त्यामुळे दूध घेतल्यामुळे मग डायरिया होऊ शकतो ॲलर्जी होऊ शकते असं तर त्या लोकांनी दूध टाळायला पाहिजे मग त्यांनी त्याचं अल्टरनेटिव्ह म्हणून तुम्ही सोयाबीनचं दूध घ्या किंवा दुसऱ्या ह्याचं कुठलं दूध घ्या किंवा डायल्यूट करून दूध घ्या असं हे असतं आणि दुधातनं कॅल्शियम मिळतं पण ते नुसतं दूध प्यायलं तर त्याच्यामध्ये साखर घालून बोनव्हिटा घालून कॉम्प्लान घालून जे ॲडमध्ये आता दाखवतात त्याच्यामुळे त्यातलं कॅल्शियम त्यातलं प्रोटीन हे बाइंड होतं इट इज नॉट अवेलेबल टू अवर बॉडी त्याच्यामुळे नुसतं दूध पिणं हे आवश्यक आहे त्याच्यामधनं आवश्यक ते प्रोटीन्स कॅल्शियम सगळं आपल्याला मिळतं अशा दृष्टीने दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ मर्यादित पद्धतीने आणि शुद्धतेची कसोटी बघून मगच सेवन करायला हरकत नाही दुधाविषयी जेव्हा म्हणत असतो तेव्हा अजून एक मुद्दा येतो स्वाती मॅडम तो म्हणजे विविध प्रकारचे व्हिटॅमिन पोटात जायला हवेत आणि आपलं आरोग्य सुद्धा सुदृढ व्हायला पाहिजे त्याचबरोबर त्या व्हिटॅमिन्स किंवा मिनरल्सची शुद्धता ही सुद्धा त्या पदार्थांमध्ये तितकी आहे का या सगळ्या गोंधळामध्ये नेमकं काय खावं खरं सांगायचं तर हे जे व्हिटॅमिन्स आणि मिनरल्स आहेत हे कम स्ट्रेट फ्रॉम द किचन हे येतात हे कुठलीही पिल घेऊन हे घेऊन म्हणजे तितकितपत ते त्याचं ॲप्सॉप्शन आपल्या बॉडीमध्ये होतं हा पण एक वेगळा फॅक्टर आहे त्यामुळे मी सांगितलं तसं बॅलन्स्ड मील की ज्याच्यामधनं आता तुम्ही पूर्वीची जर इंडियन थाळी बघितली तर त्याच्यामध्ये पोळी भात एकीकडे भाजी कोशिंबीर लोणचं लोणचं हे लोणच्यासारखंच खायचं भाजीसारखं खायचं नाही भाजी ही भाजीसारखीच खायची त्याच्यावर साजूक आपलं घरचं बनवलेलं तूप चांगलं की हे पूर्णांन आहे कम्प्लीट प्रोटीन आणि प्रत्येक फूड ग्रुपमधनं आपल्याला त्यातनं काही ना काहीतरी मिळतं व्हिटॅमिन्स मिळतात मिनरल्स मिळतात तर हे आपल्या किचनमध्येच आहे सगळं फक्त ते आपल्याला सगळं बॅलन्स करून प्लॅन करायला पाहिजे त्यामुळे आजच्या स्त्रीला ह्याच्याबद्दल माहिती पाहिजे एज्युकेट एज्युकेट वुमन 
अबाउट द न्यूट्रिशन म्हणजे आपली मुलगी लग्न करून घरी गेली तिला स्वयंपाक आलाच पाहिजे पण नुसतं पोट भरणं हा इश्यू नुसतं एक हे नसावं तर तिने सगळ्यांचा न्यूट्रिशनचाही विचार करावा आणि त्या दृष्टीने तिने ते शिकावं असं मला वाटतं नक्कीच आपल्याला पुढचा फोन आलेला आहे तो घेते पद्मा आपल्याशी बोलत आहेत वाशिम असं म्हणायचं आहे की बरोबर स्त्रियांना दुधातून म्हणजे कोणतं दूध द्यायचं आणि कसं द्यायचं आणि त्यांना कोणतं औषध वगैरे द्यायचं धन्यवाद म्हणजे शतावर चूर्ण वगैरे असे कोणती चालतात बाय गरोदर स्त्रीला दुधाची खरोखर गरज असते पण आता स्वाती मॅडमने पण सांगितलं की दूध प्लेन पाहिजे त्याच्यामध्ये काही घालू नका आणि जर गरोदर आहे ती तर शतावरी कल्प तुम्ही एक चमचा देऊ शकतात आणि तोही खडी साखरमध्ये तयार केलेला पाहिजे बाजारीकरण जे होतंय ते थोडंसं टाळायचं कारण आयुर्वेदामध्ये खूप चांगले चांगले उपाय सांगितलेले आहेत पण माझं कायम अंडरलाईन वाक्य असतं की तज्ञ डॉक्टरांकडे जाऊन त्यांच्या सल्ल्याने तुम्हाला जे काय द्यायचं आहे ते द्या कारण गरोदरपणात पण जर त्या लेडीला शुगर असली किंवा येणार असेल तर त्या गोष्टींचं मॉनिटरिंग त्यांचे जे नेहमीचे गायनेक आहेत ते करू शकतात नक्कीच स्वाती मॅडम गरोदर महिलांचा आहार या दृष्टिकोनातनं आपण ओघाने सांगूया का हो जेव्हा स्त्रीचं लग्न होतं हा तिच्या सगळ्या पूर्ण डायट्री हॅबिट्स वेगवेगळ्या वेगळ्या असतात मग ती जेव्हा प्रेग्नंट होते तर तिची जी डेली रिक्वायरमेंट आहे ती जवळजवळ दुप्पट होते म्हणजे आता कॅल्शियम तुम्हाला जर पाचशे मिलीग्रॅमच ने नॉर्मल स्त्रीला लागत असेल तर गरोदरपणा ती जवळजवळ सहाशे ते बाराशे मिलीग्रॅम इथपर्यंत जाते त्याच्यानंतर त्या जोडीने सगळेच न्यूट्रियंट्स म्हणजे आयर्न म्हणा किंवा कॅलरीज जास्त लागतात प्रोटीन रिच फूड जास्त लागतं आणि हे सगळे न्यूट्रियंट्स लागतात गरोदर स्त्रीला आपण काही पदार्थ सांगूया काही सुपर फूड सांगूया का की जे पटापट सगळ्याच महिला वर्गाला उपयुक्त ठरू शकतील असे काही सांगूया हो जरूर सुपर फूड म्हणजे कॅल्शियमच्या दृष्टीने आपण जर बघितलं म्हणजे एक एक आपण न्यूट्रियंट बघूया तर कॅल्शियमच्या दृष्टीने बघितलं सुपर फूड तर त्याच्यामध्ये दूध आलं दुधाचे पदार्थ सगळे आले हिरव्या पालेभाज्या आल्या आयन म्हणलं तरी सगळ्या मी म्हणलं तसं इंडियन हे नेहमी डोळ्यासमोर ठेवायची आणि त्याप्रमाणे त्यातनं सगळं ते फूड ग्रुप्स त्या ह्याच्यातनं आले पाहिजेत आणि ते आपल्याला मिळाले पाहिजेत त्याच्यानंतर ठराविक प्रत्येक म्हणजे जसं जसं स्त्रीचं वय वाढतं त्याच्यानंतर तिचं तिच्यामध्ये तिला कॅल्शियमची गरज असते तिला ओमेगा थ्री फॅटी ॲसिडची गरज असते की जे आपल्याला नॉर्मल आहारातनं मिळत नाही विटॅमिन बी ट्वेल्वची गरज असते सगळ्याच बी कॉम्प्लेक्स विटॅमिन्सची गरज असते त्यामुळे प्रत्येक स्टेजला ह्या हे इम्पॉर्टंट हे सगळे न्यूट्रियंट्स आहेत की ज्याची आहारात आहारात तिने तशी तरतूद करून ठेवली पाहिजे त्यातनं ते तिला मि मिळाले पाहिजे नक्कीच कविता मॅडम जेव्हा आता आपण सगळ्या आहारांमधनं सगळे पदार्थ आणि सगळे विटॅमिन्स जायला पाहिजे असं आपण म्हणतो तेव्हा गमत अशी असते की आज आपल्यापाशी पोहोचणाऱ्या भाज्या फळं ही नेमकी कुठून आली आहेत कुठल्या भागात आलेली आहेत आणि कुठून आपल्यापाशी पोहोचले आहेत याचा छडा लावणं काही शहरामध्ये शक्य नाही आणि आज आपल्याकडे तेवढा वेळही नाही मात्र जेव्हा आहार घ्यायला हवा तेव्हा त्याची शुद्ध अशुद्धता याचे काही थोकताळे आपण बसवू शकतो नक्कीच मॅडम आपण जे आता बोललात की वेळ नाही ऍक्च्युअल वेळ नाही असं नाही आहे आपण सगळेजण वर्षातनं एकदा कुठेतरी बाहेर जातो थोडंसं आपण स्वतःला अनालिसिस आपलं कर करायला पाहिजे भारतामध्ये इतका वेगवेगळा प्रांत आहेत आणि इतक्या वेगवेगळ्या सगळ्या व्हरायटीज आहेत जैवविविधता एवढी मोठी आहे की आपण या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास केला तर मला वाटतं त्या त्या भागामध्ये म्हणजे मी नाशिकमधनं आलेली आहे नाशिकच्या आजूबाजूला नागली पिक नागली ज्याला आपण म्हणतो राईट नागली त्याच्यामध्ये पांढरी आहे आणि लाल आहे त्याच्यानंतर कुळीत आहे उडीद आहे तर ठीक आहे मी असं नाही म्हणत की मुंबईला तुम्हाला सेंद्रिय भाज्या मिळतील तिथेच जाऊन तुम्ही घ्या किंवा ते खा कारण तेवढा वेळ डेफिनेटली नाही आहे पण ठीक आहे नाशिकला तुम्ही देवांच्या दर्शनासाठी येतात तेव्हा आवर्जून जाऊन ती नागली घेऊन या कारण ते कॅल्शियम रिच डायट आहे पटकन पचतं त्याच्यामध्ये फायबरस डायट आहे त्याच्यामुळे सगळे प्रॉब्लेम्स तुमचे तिथेच संपणार आहे वेट लॉस करायचा आहे ना भाकरी खायला सुरुवात करा मग एक वेळा त्या त्या एरियाप्रमाणे म्हणजे नाशिकला गेलात तुम्ही तर बाजरी आहे नागली आहे आणि ज्वारी पण आहे आपल्याला जी योग्य वाटते ती भाकरी आपल्या शरीराच्या टेंडन्सीप्रमाणे घ्या कारण बाजरी तशी गरम असते नागली उत्तम आहे आणि ज्वारी थंड असते तर मला वाटतं ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत उडीद किंवा डाळी झाल्या तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला प्रोटीन्स भरपूर मिळतात 
आणि मला असं वाटतं की जेव्हा हॉटेलिंग करायला आपण जातो त्यावेळेला आपण फटकन पैसे काढून देतो मग जर ते चारपट किंवा पाचपट भावात तुम्हाला शहरात अव्हेलेबल होत असेल तर ते पैसे का आपण देऊ नये कारण कितीही ठेवलं तुम्ही चार लोकांच्या फॅमिलीसाठी आय थिंक टेन थाउजंड रुपीज इज इनफ आणि कमीत कमी मुंबईचा जो इकॉनॉमिक तुम्ही जर रेशो काढला तर टेन थाउजंड वर्षाची तुम्ही अफोर्ड करू शकतात मॅडम आणि आता काय झालेलं ऍक्च्युली की संकरित हा जो प्रकार आला त्याच्यामुळे त्याच्यामधले न्यूट्रियंट्स कमी होत गेलेले आहेत आणि हे आपल्याला कुठेतरी आपला अभ्यास वाढवायचा कारण आपल्याकडे मोबाईल्स आहे ॲप आहेत वेगवेगळे आपण सगळं सर्च करू शकतो भारताच्या विविध प्रांतामध्ये विविध गोष्टी तयार होतात ते तर आपण जेव्हा ट्रॅव्हलिंग करतो तर इथे काय चांगलं मिळतं ते घ्या मसाले आले मसाले हा खूप मोठा फॅक्टर आहे मसाल्यांमुळे पण वेट लॉस होतो शरीरामध्ये जिथे जिथे अडथळे आहेत किंवा सूज आहे तिथे तुम्ही दालचिनी हळद ह्या गोष्टी यूज करू शकतात रोज लिंबू पाण्याबरोबर जर तुम्ही चिंबटभर हळद टाकली त्याच्यामध्ये तर मला वाटतं सगळ्याच गोष्टी इतक्या सोप्या होतील एक तर सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आपण म्हणतो काय म्हणतो त्याला आपण अँटी हळद अँटी ऑक्सिडेंट पण आल्यानंतर हळदीमध्ये अँटी बॅक्टेरियल अँटी सगळ्या गोष्टी म्हणजे आपण म्हणतो एक तुमची रेजिस्टंट वाढते विटामिन सी मुळे रेजिस्टंट वाढतो रोग प्रतिकार शक्ती वाढते आणि अँटीबायोटिक सारखं काम करते हळद मग ह्या सगळ्या गोष्टी जर छोट्या छोट्या तुमच्या किचन मध्ये अव्हेलेबल आहे तर प्रॉब्लेम काय त्या गोष्टींचा मिरं आहे दालचिनी आहे वेगवेगळे सॅलेड करा तुम्ही त्याच्यामध्ये टाका आणि फूड हॅबिट बदलवा भाकरी कंपल्सरी जेवणामध्ये आणा माझं मूल खात नाही हे मला सांगूच नका कारण मी डॉक्टर आहे आणि मी एका मुलाची आई आहे मी त्याला मोठं केलेलं आहे आणि डेफिनेटली तुला पावभाजी हवी ना तू पाव खा किंवा तू पावभाजी आवडीने खा पण सकाळचे दोन डाएट मी दिल तेच तू खाल्ले पाहिजे काहीच गरज पडत नाही पुढचा फोन घेते आपल्याशी बोलत आहे तर संजय चाळीस गावहून नमस्कार संजयजी प्रश्न विचारा हो बोला नमस्कार मॅडम नमस्कार तर आम्ही संध्याकाळी दुधाची धार काढतो ना तर तेव्हा लहान मुलं येतात आणि दूध कच्च प्यायला मागतात योग्य आहे का वो मस्त प्रश्न आहे हा योग्य आहे का म्हणजे आता ऍक्च्युअल तुम्ही धार काढतात त्यावेळेला स्वच्छता किती पाळतात ह्याच्यावर हे योग्य आहे की अयोग्य हे ठरेल आणि त्याच्या फूड व्हॅल्यूज मला वाटतं धारोष्ण दुधाच्या नक्कीच जास्त आहे फक्त त्याची आपण म्हणतो प्युअरिटी पण मेंटेन झाली पाहिजे आणि ते अँटीबॅक्टेरियल व्हायला पाहिजे म्हणून आपण ते उकळून प्यायला देतो पण धारोष्ण दुधाच्या फूड व्हॅल्यूज डेफिनेटली नक्कीच स्वाती मॅडम मला असं वाटतं की डेफिनेटली त्यांनी ते दूध त्यांना द्यावं कारण की ज्या गावात ते वाढले तिथे नक्कीच त्या गाईचं किंवा म्हशीचं दूध त्यांनी नुसतं जरी पिलं त्यांना काही त्रास होणार नाही उलट अंगी लागेल त्यामुळे नक्की दूध प्यावं फार फार तर एकदा तापव तापवावं म्हणजे अगदीच जर क्लेनलीनेस हा जो इश्यू असेल एकदा ते तापवावं म्हणजे थोडेसे तिथले जम्स काय असतील ते किल होतील आणि नक्की असं दूध जरूर प्यावं नक्कीच स्वाती मॅडम अजूनही बोलता येतो ते म्हणजे बऱ्याचदा कामाच्या निमित्ताने आपण बाहेर असतो प्रवासामध्ये असतो सण समारंभाच्या निमित्ताने ते आपल्याला अटेंड करावेच लागतात अशा वेळी एक आपण एक जेवणाची एक नियमित सवय लावलेली असते हे 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 आहारामध्ये हवं पण बाहेर गेल्यावरती आपल्याला ते स्ट्रक्चर जे आहे ते फॉलो करता येत नाही आपल्या सवयी थोड्याशा बदलाव्या लागतात मग ते बदलल्यावरती सुद्धा एक मनामध्ये अपराधी भावनाही महिलांच्या असते की अरे मी हे खाल्ले आज ते खायला नको होतं हे जे आहे हा अपराधी भाव बाजूला ठेवून आपल्या सण समारंभामध्ये किंवा जेव्हा आपण बुफे पार्टीज मध्ये जातो तेव्हा नेमकं खाणं कसं निवडावं याविषयी जर का स्त्रियांच्या बाबतीत आपण बोलतो जर स्त्रियांना जर कामानिमित्त सतत बाहेर जावं लागत असेल तर जर सारखं एरोप्लेनमध्ये बसावं लागत असेल वेळ तर प्र पहिली गोष्ट म्हणजे शी शुड बी हायड्रेटेड तिने थोडं थोडं पाणी पित राहिलं पाहिजे ड्युरिंग ट्रॅव्हलिंग त्यानंतर अवॉइड अल्कोहोल किंवा कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक्स याच्यामुळे काय होतं डिहायड्रेशन होतं म्हणजे आपल्याला असं वाटतं की हे पिल्याने मला आता बरं वाटतंय पण तसं नसतं ते त्याच्यामुळे डिहायड्रेशन होतं आणि त्यामुळे फक्त पाणी प्लेन वॉटर लिंबू पाणी फार फार तर असं पिणं हे आवश्यक आहे थोड्या थोड्या वेळाने खात राहा काही काही पदार्थ तुम्ही स्वतः बरोबर कोरडे असे असतात की जे तुम्ही कॅरी करू शकता फॉर एक्झाम्पल आपला घर रोजचा चिवडा पोह्याचा चिवडा आपल्या घरी केलेले आजीने केलेले लाडू त्याच्यानंतर मकाणे आजकाल मकाणे पण चिक्की राजगिऱ्याची चिक्की ग्राउंडनट चिक्की नुसते गुळ दाणे 
असे तुम्ही पदार्थ तुमच्याबरोबर कोडे कॅरी करू शकता चणे दाणे अक्रोड आहेत हो ड्राय फ्रुट्स नट्स हे सगळं तुम्ही कॅरी करू शकता आणि ट्रॅव्हल मध्ये तुमचं तुम्हाला गिल्ट फिलिंग पण येणार नाही आणि तुम्ही तुमच्या डायट वर पण राहाल नक्कीच डॉक्टर कविता मुळात असं होत एक प्रश्न आपल्यापाशी पोहोचलेला आहे की दुधाविषयी जेव्हा साशंकतेचा मुद्दा मगाशी बोलून झालाय तो सोया मिल्कची उपयुक्तता आणि त्याचं आहारामध्ये नियमित सेवन याविषयी वैद्यकीय तज्ज्ञ म्हणून आपण काय सांगू इच्छिता वैद्यकीय तज्ज्ञ म्हणून मी एवढंच सांगू इच्छिते की सोया मिल्क इज गुड म्हणजे त्याला काही प्रॉब्लेम आहे असं नाही पण तारतम्यता पाळा मिल्क पाहिजे म्हणून मी सोया मिल्कच पील काही गरज नाही आहे रुटीन याच्यामध्ये प्रोटीन्स आपल्याकडे भरपूर जातात सोया मिल्क हे प्रोटीनसाठीच आहे की प्रोटीन डायट येते म्हणून आपण सोया किंवा त्याचं मिल्क म्हणा किंवा पनीर म्हणा या गोष्टी डायटमध्ये आणतो पण ठीक आहे आपल्याला जसं जमत असेल आपल्या खिच्याला जसं परवडत असेल तसं आपण करावं त्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम नाही आहे म्हणजे ह्या कुठल्याही अत्यावश्यक वर्गामध्ये ह्या गोष्टी येत नाहीत डेफिनेटली नाही मुद्दा मुळात म्हणजे हाच येतो हे सगळ्या गोष्टी सहजतेने उपलब्ध आहेत त्या फक्त आपण निवडक पद्धतीने निवडायच्या आहेत स्वाती मॅडम वेगवेगळ्या आहाराच्या गोष्टींविषयी आपण बोलत आहोत तेव्हा एक मुद्दा सतत आपल्यापाशी पोचतो आहे तो म्हणजे असं की बटर किंवा एक ग्लास दूध एका चीजच्या स्लाईस मध्ये आहे अशा जाहिराती ह्या सतत आपल्यावर यांचा भडीमार होत असतो हे कितपत योग्य आहे आणि मुळात बटर चीज आणि पनीर या सगळ्याचा वापर दैनंदिन आयुष्यामध्ये कितपत योग्य आहे ज्यांना स्पेसिफिकली वेट लॉस करायचं आहे त्यांना हे बटर चीज किंवा हाय फॅट जे मिल्क मिळतं तर ते थोडं प्रमाणातच वापरलं पाहिजे कारण आपण म्हणतो फूड पिरामिडच्या टिपला आपण फॅट्स ठेवलेले आहेत त्यामुळे ते योग्य शरीराला गरज आहे फॅट्सची पण ते योग्य प्रमाणात चीज म्हणाल तर चीजचा एक स्लाईस रोज खायला काहीच हरकत नाही त्यांनी तुमचं बी ची कमतरता त्यांनी भरून निघायला मदत होते पण चीज मध्ये असलेलं मीठाचं प्रमाण हे देहाला व्यस्त ठरू शकतं का नुसतं चीज मध्ये मीठ असत नाही असं बऱ्याच पदार्थांमध्ये मीठ असतं त्यामुळे चीज मधनं आपल्याला कॅल्शियम मिळू शकतं पण थोडेसे फॅट्स पण त्याच्यामध्ये जास्ती असतात त्यामुळे मी जसं म्हटलं तसं की ग्रोइंग एज मध्ये मुलांना ते चालेल पण ज्यांना वेट कमी करायचं त्यांनी ते अवॉइड करायला अच्छा किंवा बटर बटर मध्ये फक्त ट्रान्स फॅट असतात जर तुम्ही घरचं लोणी खाल्लं तर ते चालेल परंतु बटर इट इज अ सॉल्टेड मिळतं आणि ते त्याच्यामुळे त्याच्यामधनं भरपूर मीठ जातं काही काही जण जणांच्या घरी भाज्या किंवा इव्हन नॉनव्हेज हे बटरमध्ये केलं जातं तर मला वाटतं ते अवॉइड करायला पाहिजे कारण डायरेक्ट बॅड फॅट आपल्या शरीरामध्ये जात पण त्याच्यामुळे तु साहजिकच तुमच्या हार्टला ते योग्य नाहीये तुमच्या वजनाच्या दृष्टीने ते योग्य नाहीये बरोबर आहे अजून एक मुद्दा ओघा नेतो तो म्हणजे मल्टीग्रेन ब्रेड आहे किंवा व्हीट ब्रेड आहे हे कन्सेप्ट जे आहे ते आता सतत आपल्यापाशी पोहोचतात आणि आपण सुद्धा त्याला प्राधान्य देतो असं काहीच चित्र दिसत हे कितपत योग्य आहे आणि कशा पद्धतीने मल्टी म्हणजे व्हाईट ब्रेडच्या ऐवजी मल्टीग्रेन ब्रेड खाणं किंवा व्हीट ब्रेड खाणं केव्हाही चांगलं खर तर ब्रेड खाणं अति अति ब्रेड खाणं हे योग्य नाहीये पण काही चॉईसच नसेल तर त्यातल्या त्यात तुम्ही मल्टीग्रेन ब्रेड किंवा ब्राऊन ब्रेड पण खात्री करून घ्या की तो ब्रेड खरंच ब्राऊन ब्रेड आहे ना का नुसता रंग टाकलाय म्हणजे हे पण एक त्याच्यामध्ये तपासणी व्हायला हवी अदरवाईज तुमच्याकडे जर चॉईस नसेल तर तुम्ही मल्टीग्रेन ब्रेड जरूर खा किंवा ब्राऊन ब्रेड खा अजून एक प्रश्न आपल्यापाशी पोहोचतोय तर म्हणजे शाकाहार मांसाहार आणि त्याचबरोबर विविध पद्धतीची पेय तर या दृष्टिकोनातनं आहारामध्ये त्यांचा समावेश याविषयी शाकाहार आणि मांसाहार शाकाहार म्हणजे आपलं जे व्हेजिटेरियन फूड आपण जे तुम्ही म्हणताय ते तर हे कशाच्या दृष्टीने हे महिला आणि आरोग्य आणि त्यांच्या शरीराच्या लक्षात घेता त्यांचं सेवन हे कितपत असायला कितपत असायला मांसाहार म्हणलं तर त्याच्यामध्ये अंडी आलं फिश आलं चिकन आलं मटण आलं तर काही काही जे आता जसं आपण मटण म्हणतो की त्याच्यामुळे फॅट जास्ती हे होतं तर ते जास्त खाऊ नये ते अवॉइड करायला पाहिजे पण फिश आणि हे ज्याच्यामुळे महिलांना त्यातनं ओमेगा थ्री फॅटी ऍसिड आणि गुड क्वालिटी प्रोटीन्स मिळतात तर ते जरूर खायला पाहिजे तुम्ही ते खाणारे असाल तर ते तुम्ही नक्की जरूर खा आणि व्हेजिटेरियन सोर्स म्हणलं तर व्हेजिटेरियन म्हणजे प्रोटीन प्रोटीनच्या दृष्टीने आपण बघितलं तर वेगवेगळ्या डाळी कडधान्य जसं सोयाबीन आपण मग अशी म्हटलं की हे पण एक गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन आहे त्यामुळे हे सगळे पदार्थ तुम्ही तुमच्या डायटमध्ये नक्की इन्क्लूड केले पाहिजेत आणि विविध पेयांविषयी आपण काही सांगू इच्छिता पेय म्हणजे पेय म्हणजे सगळ्याच प्रकारचे अल्कोहोलिक नॉन अल्कोहोलिक दोन्ही आले आणि शरीर रचना यांचा विचार करताना आधुनिक काळामध्ये पार्टी कल्चर झालेलं आहे आणि त्याचा समावेश केला जातो काय माहितीये की जेव्हा क्लायंट येतो त्यावेळेला हा मुद्दा तर असतोच की मुंबई सारख्या ठिकाणी फ्रायडे सॅटर्डे विकेंडला 
अल्कोहोल आणि हे सगळं म्हणजे हे असतंच म्हणजे त्यामुळे मी नाही असं म्हणणार नाही पण जरूर पण हे लिमिट करा की तुम्ही आठवडाभर तुमचं डायट नीट करा ज्या दिवशी तुम्हाला रात्री पार्टीला जायचं असेल त्या दिवसभराचा आहार तुम्ही नीट ठेवा की यू हॅव टू कीप युअर सेल्फ हायड्रेटेड मी जसं म्हणलं अल्कोहोलमुळे डिहायड्रेशन होतं त्यामुळे दिवसभर तुम्ही पाणी पित राहा सकाळपासून मला रात्री पार्टीला जायचं आहे म्हणून दिवसभर मी आता काही खाणार नाही असं करू नका त्यामुळे तुमचा मेटाबॉलिझम जो रेट असतो तो ड्रॉप डाऊन होतो आणि जे तुम्ही रात्री खाता ते सगळं फॅटमध्ये कन्व्हर्ट होतं त्यामुळे दिवसभर थोडं थोडं पचायला हलकं फायब्रस फूड रॉ फूड की ज्याच्यामुळे तुमची बॉडीची जी ऍसिडिटी आहे ही अल्कालिनिटी न्यूट्रल राहील ऍसिडिटी वाढणार नाही की जसं दही भात आहे कोकोनट वॉटर आहे बनाना केळं एक केळं खाल्लं तरी ते हे आहे चांगलं आहे त्याच्यामुळे असं दिवसभर तुम्ही जर खात राहिलात आणि मग रात्री पार्टीला थोडंफार तुम्ही हे केलं तर काहीच हरकत नाही त्यामुळे दुसऱ्या दिवशी तुम्हाला त्याचा त्रास होणार हा नक्कीच डॉक्टर कविता साखर हा आज कळीचा मुद्दा आहे साखरेचं सेवन हे विविध पदार्थांच्या माध्यमातून होतही असतं आणि त्याचबरोबर ही एक धोक्याशी घंटा आहे हे आपल्या सगळ्यांना पटतही असतं मग ते साखरेचं सेवन कितपत कशा प्रकारे व्हावं शक्य झालं तर साखर घेऊच नाही गोळाची जी गरज आहे ती तुम्ही गोळातनं भागवू शकतात साखरेला आम्ही पांढरं विष म्हणतो की सगळ्या आजारांचं मूळ तिथून सुरू होतं आणि हे रिसर्चने पण सिद्ध झालेलं आहे आता डायबिटीस तर सगळ्यांना माहिती आहे पण कॅन्सरसारखा आजारसुद्धा साखरेच्या अतिसेवनाने व्हायला सुरुवात होते मी एक डॉक्टर म्हणून एकच गोष्ट सांगू इच्छिते की जे फास्ट आपलं रुटीन आहे याच्यामध्ये सकाळी उठा तुम्हाला काय पाहिजे तर एक मुठभर शेंगदाणे शक्य झालं रात्री भिजत घाला सकाळी ते घ्या किंवा तसंही घेतले तर हरकत नाही एक गुळाचा खडा नॉनव्हेज खाणारे किंवा अंड खाणारे असतील यांनी एक ते दोन अंड आपल्या आपल्या शरीराप्रमाणे नंतर दुपारचं डायटमध्ये भाज्या जात नसतील पोटामध्ये सरळ पराठे करा भाकऱ्यांमध्ये टाका किंवा डाल करा डालमध्ये सगळ्या पालेभाज्या टाकून खा डाल भात हा सुद्धा तसा परिपूर्ण आहार आहे कारण प्रोटीन्स पण मिळतात मिनरल्स पण मिळतात तंतुमय पदार्थ पण जातात आणि पटकन होणारी गोष्ट आहे त्याच्यामुळे टाइम आपल्याला त्याचा खूप वेस्ट करण्याची गरज पडत नाही आणि आपल्याला जे ॲज अ आम्ही म्हणतो की डॉक्टर आपल्याला सगळ्या गोष्टी पूर्ण झाल्या पाहिजे शरीरामध्ये गेल्या पाहिजे तर मला वाटतं एवढं जरी आपण बघितलं की चौरस आहार म्हणजे मग ताटात सगळं मांडून बसायचं का हा प्रश्न असतो आम्हाला एवढा वेळ नाही मुलांनाही आवडत नाही नको ना जाऊ द्यात पिझे पिझा म्हणतो आपण भाकरी बेस पिझा करा पोळीवर पिझ्याचं सगळं करून ते पटकन मुलांना करून द्या रोल करून द्या वेगवेगळे प्रकारचे त्याच्यामध्ये भाजी टाका चीज टाका बॅलन्स करा आपल्याला सत्सत विवेक बुद्धी प्रत्येकाला दिलेली आहे प्रत्येकाकडे आधुनिक तंत्रज्ञान आहे हेच पाहिजे तेच पाहिजे अशाच गोष्टींच्या मागे लागण्यापेक्षा मला काय आवश्यक आहे मी काय अफोर्ड करू शकते मी काय पटकन अव्हेलेबल करू शकते आणि कोणत्याही गोष्टीत न अडकता मी माझं डायट कसं मॅनेज करू शकते हे ज्या वेळेला आपल्यालाच कळेल म्हणजे पर्टिक्युलर एखाद्या महिलेला कळेल तर ती आपल्या बरोबर सगळ्या नात्यांना समृद्धतेने एकदम चांगल्या पद्धतीने बॅलन्स करू शकतो नक्कीच अजून एक महत्वाचा मुद्दा येतो तो म्हणजे आता तुम्ही आता भाताचा उल्लेख केला वरण भात पुन्हा डायटच्या कन्सेप्टमध्ये भात हा खाऊ खावं खाऊ नये असा एक गोंधळ असतो त्याविषयी चटकन सांगून मला पुढचा मुद्दा तुमच्याकडनं असा हवा आहे की आजच्या आपल्या धावत्या शैलीमध्ये व्यायाम झोप आणि आहार यांचं त्रैलाशिक आपण कसं मांडायचं आहे भात खाऊ नये असं मी म्हणणार नाही भाताची पण गरज आहेच कारण कार्बोहायड्रेट्स आहेत त्याच्यामध्ये आणि सालेसकट भात खाल्ला तुम्ही तर त्याच्यात फायबर पण मिळतात आणि पोषक अंश पण मिळतात त्याच्यामुळे भात जरूर खावा डाळीबरोबर खावा मस्त साजूक तूप घेऊन खावा आणि आपल्या धावपळीच्या जीवनशैलीमध्ये झोप आणि एक्सरसाइज आणि डाएट डाएट मी तुम्हाला सांगून झालं एक्सरसाइज म्हणाल तर मोबाईलवर जितक्या वेळ बोलाल तितक्या वेळात एक तर दहा वेळा पायऱ्या खाली चढा उतरा किंवा चालत राहा सतत पळत राहून बोला काहीही बिघडत नाही सकाळी मुलगा जर हॉस्टेलला असेल किंवा आउट ऑफ असेल किंवा कुठेतरी ऑफिसला गेलेला असेल आईने त्याच्या मागे पळत जाऊन बोलावं काही बिघडत नाही त्याच्याने अपोप तुमचं एक्सरसाइज होतो पार्ट्यांना तुम्ही गेला तर तिथे सुद्धा डान्स आहे डान्स सारखं मला वाटतं माध्यम नाही तुमच्या वेट लॉस साठी किंवा झोपेचा मुद्दा येतो आणि राहिली झोप तर ज्या वेळेला तुम्ही खूप थकाल आणि चांगला डायट घ्याल तेव्हा झोप अपॉप लागणार आहे आणि झोप ही कम्पल्सरी झोप पूर्ण होत नसेल तर जेव्हा वेळ मिळेल तिथे थोडस डोळे बंद करून थोडी विश्रांती घ्या त्याच्यासाठी मेडिटेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट की तुम्हाला झोप कमी मिळत असेल तर मेडिटेट करा अपॉप तुमच्या शरीरातल्या झोपेचं प्रमाण त्याच्याने भरून येईल आणि तुम्ही फ्रेश त्याच्याने वेळ कमी आहे अजून एक मुद्दा आपल्यापाशी पोचलेला आहे तो म्हणजे नो नो कार्ब किंवा लो कार्ब डायट 
फैट या दोन गोष्टी आपल्याला दिसतात ज्याच्यात कार्बोहायड्रेट्स कम्प्लिटली कट ऑफ केलेले असतात हा आहार कितपत योग्य अयोग्य नाही मी पहिल्यापासून सांगते सगळ्यांना की कुठलीही गोष्ट कम्प्लीट बंद किंवा नको किंवा लो केली असं करू नका सगळ्या गोष्टी बॅलन्समध्ये तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि आपल्या बुद्धीला आपल्या शरीराला काय मानवता आहे याचा पूर्ण विचार करूनच करा पहिली गोष्ट म्हणजे फॅट बर्न इन द फ्लेम ऑफ कार्बोहायड्रेट त्यामुळे फॅट बर्न व्हायला कार्बोहायड्रेट ची गरज असते त्याच्यामुळे कार्बोहायड्रेट हे पाहिजे अतिरिक्त कार्बोहायड्रेट नको कि ते बॅलन्स करायला पाहिजे त्यामुळे सकाळची तुमचं ब्रेकफास्ट आहे तर ब्रेकफास्ट मध्ये एक पोर्शन कार्बोहायड्रेटचा लंच मध्ये कार्बोहायड्रेटचा आणि डिनर मध्ये एक कार्बोहायड्रेटचा एवढा थ्रू आउट द डे नॉर्मल म्हणजे बसून काम करणाऱ्या व्यक्तीला हा पुरेसा आहे मग मधले जे मील्स आहेत त्यात शक्यतो कार्बोहायड्रेट अवॉइड करूया एक मुद्दा आपल्यापाशी बोलला तो म्हणजे पित्तावरती मात ज्याला आपण ऍसिडिटी म्हणतो त्याविषयी ऍसिडिटी हा स्त्रियांमध्ये जास्त खूप प्रमाणात सध्या ऍसिडिटी दिसून येते याच्यातला पहिलं ह्याच्यामध्ये लाईफस्टाईल मॅनेजमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन टू मॅनेज ऍसिडिटी तर त्याच्यासाठी पहिलं म्हणजे तुम्ही रेग्युलर वेळेला त्या त्या वेळेला खा मसल्स हॅव मेमरी आपल्या पोटाला मेमरी असते त्यामुळे त्यावेळेला तुम्ही त्याला ते अन्न दिलं गेलं पाहिजे ओके ओके त्याच्यानंतर सकाळी उठल्या उठल्या शक्यतो रिकाम्या पोटी चहा कॉफी पिऊ नका जसं मॅडम म्हणलं की सकाळी उठल्यावर लिंबू पाणी एखाद्या फळांनी अशी सुरुवात करा खूप लॉंग आवर्स गॅप जेवणामध्ये ठेवू नका आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट मध्ये म्हणजे आपले आजी आजोबा सांगा की बत्तीस वेळा घास चावून खा तर तसं प्रत्येक घास चावून चावून खा की तुमच्या सलायवामध्ये ते एन्झाईम्स असतात की ज्याच्यामुळे तोंडातच ते तुमचं डायजेशन चालू होत आणि नक्कीच तुमचा ऍसिडिटीचा प्रॉब्लेम जाईल त्याच्या वेळ कमी आहे पण मला बऱ्याच काही गोष्टी जाणून घ्यायला प्रेक्षकांना सुद्धा हवे डॉक्टर कविता मॅडम पटकन फक्त सांगा गुडघे दुखी सांधे दुखी आणि महिलांचं आरोग्य काही संदेश कॉमन फॅक्टर याच्यामध्ये वेट गेन आहे आणि वेट गेन मुळे ऑपॉपच सांधे दुखीला सुरुवात होते तर सगळ्यात पहिल्यांदा वेट कमी करा आणि सांधे दुखीसाठी युरिक ऍसिड एक सगळ्यात महत्वाचा हे आहे युरिक ऍसिड चेक करा आणि त्याप्रमाणे प्रोटीन डाएट त्याच्याप्रमाणे मॅनेज करा नक्कीच जाताना काही सांगायचं आहे स्वाती मॅडम तुम्हाला हो स्त्रियांना मला तेच सांगायचं आहे की तुमच्यावर सगळं घर अवलंबून आहे त्यामुळे तुम्ही स्वतःची काळजी नीट घ्या तुम्ही सगळा चौरस आहार घ्या त्याच्याविषयी माहिती करून घ्या जर तुम्ही धावपळीचं हे असाल तर तुम्ही तसं तुमचं प्लॅनिंग करा आठवड्याभराचं म्हणजे नक्कीच तुम्हाला धावपळ होणार नाही आणि सगळ्या न्यूट्रियंटची गरज आपोआप भरून निघेल मस्त म्हणजे आज आपल्या तज्ज्ञांना सुद्धा बरंच काही भरभरून आपल्या सगळ्यांना सांगायचं आहे पण स्टुडिओतला घड्याळ खुणावत आहे आणि आता इथं थांबणं आवश्यक आहे एक गोष्ट आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे अन्न हे पूर्ण ब्रह्म उदर भरण नो हे जाणीजे यज्ञकर्म हे यज्ञकर्म वापर करत असताना विवेक बुद्धीचा वापर आणि त्या दृष्टिकोनातनं कृतीशीलता ही आपल्या सगळ्यांमध्ये येवो अशी प्रार्थना व्यक्त करते सदिच्छा व्यक्त करते याच बरोबरीने सरसलामत तो पगडी पचास हे लक्षात घेत आपली प्रत्येक कृती आणि प्रत्येक आहाराविषयी पाहून असेल अशी ही आशा व्यक्त करते कसा वाटला कार्यक्रम नक्की कळवा या पत्त्यांवर फेसबुकच्या माध्यमातनं व्यक्त व्हा डब्ल्यू 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 डॉट फेसबुक डॉट कॉम स्लॅश डी डी सह्याद्री सखी सह्याद्री ऍट जीमेल डॉट कॉम युट्यूब वरती हा एपिसोड नक्की बघू शकता डब्ल्यू 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 डॉट युट्यूब डॉट कॉम स्लॅश डी डी सह्याद्री ट्विटर हँडल ऍट द रेट डी डी सह्याद्री तुमच्या प्रतिक्रियांची आम्ही वाट बघतोय आपल्या दोघींचेही मनपूर्वक आभार मानते धन्यवाद नमस्कार